en la escuela nos obligaban a que no podíamos traspasar el margen en donde estaba hecho el dibujo que teníamos que colorear, ¿no? Y siempre tenía una grandísima frustración porque yo siempre traspasaba de alguna forma ese margen, ese, ese dibujo y mis colores siempre pasaban esos márgenes, ¿no? Y recuerdo que, que, me, que me llevaba muchas broncas de mi profesora porque, porque no podíamos hacer eso, ¿no? Y a mí me generaba muchísima frustración, ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta de que aquella frustración era en realidad un fracaso de la educación que, que recibimos, ¿no? que, que en lugar de potenciar de alguna forma nuestra creatividad o, o de plantearnos por qué no salirnos de, de esos márgenes, eh, lo que nos hacían era reprimirnos y obligarnos a seguir de alguna forma esas reglas que ellos nos imponían. ¿no? Y bueno, aquello a mí me frustraba y con el tiempo me he dado cuenta que, 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 que lo positivo de todo era salirse de ese margen ¿no? y empezar a, a dar otra forma a esa paloma o o a esa casa, o a ese coche que nos obligaban a colorear. ¿no? Bueno, los márgenes en el cine es algo, yo creo que bastante difícil de, de definir. Eh, entre otras cosas porque creo que definir margen en el cine supone eh, asimilar que existe un centro, ¿no? o, o un núcleo, ¿no? y que todo lo demás está en el margen. ¿no? Yo personalmente no considero que en el cine haya un núcleo ni un centro, o sea, creo que, que prefiero pensar en el cine y en la cultura en general como, como algo bastante caleidoscópico, poliédrico, o sea, que se va moviendo en diferentes direcciones y que es muy difícil poner un centro muy claro, a pesar de que siempre se empeñen en ponerlo. Y ahí me cuesta bastante encontrar, ¿no? Si lo que hablamos es de márgenes, en este caso en concreto, yo sí que lo entiendo como un cine al margen de cierto modelo industrial, o, o, o bueno, digamos, de una cierta forma de producir cine en, en España. Y, y entonces ahí sí que es cierto que existe un margen cinematográfico que se mueve no necesariamente al margen de, de ayudas o no, pero sí que se mueve en otros caminos que, que creo que en el cine, una vez que se hacía en España y que todavía se hace, estaban ya bastante trillados, sobre todo a nivel de visibilidad. O sea, la gente estaba muy acostumbrada a ver un tipo de cine, a asociar el cine a un tipo de... De, de películas, que normalmente son las que después se ven en los premios Goya, y creo que ahora sí que existe otro tipo de películas que no se asemejan a, esa, a esas que tiene tanta gente acceso, ¿no? Ahora bien, creo que, el, que todas esas películas mmm, no deben de quedarse exclusivamente en el margen, creo que son películas que deben acceder, a las que debe acceder todo tipo de público, ¿no? Porque yo no creo que sean películas minoritarias, ni películas intelectuales, ni películas complejas, ¿no? Lo único que tienen es otro lenguaje, pero que al mismo tiempo son accesibles para todo tipo de público, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahora que, 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 que superar, puesto que ya está, hay mucho volumen de películas y que tenemos que hacer que no nos quedemos solo entre nosotros los del margen viéndonos en películas, sino que también lleguemos a, mucha, a, a todo tipo de público, ¿no? Y también creo que, que es algo que debemos tener muy claro, eh, que, que tampoco debemos hacer del margen eh, un núcleo o ¿no? un centro. Debemos siempre pensar en los márgenes del margen, ¿no? O sea, debemos siempre pensar en ese cine que, que se está haciendo y que probablemente no conozcamos y que nos cueste mucho acceder a ello, pero que la, la posición del que, del que se quiere mover dentro de este terreno debe ser el de ir a la búsqueda, ¿no? O sea, no debemos tampoco acomodarnos en, ni en el cine que hacemos ni en el cine que vemos y estar siempre a la búsqueda de, 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 de esas películas que, que están en un terreno marginal. ¿no? Hombre, ¿Qué pasa, Jorge? ¿Tú, tú, tú, no te has, ¿Tú no te has grabado aquí o qué?